我的完美意外就是在高中那一年，我人生第一首歌《末班车》在全校演唱。重点是，我暴瘦二十公斤，就因为我上台唱歌，所以我觉得这就是我完美意外。我的完美意外就是进了民传大学，有一次机会而已，对不对？遇到一群志同道合的朋友，加入了官院的活动组。公主，我爱你们！我的完美意外是因为职考，然后电脑选的原因，所以我就加入了资传系。我的完美意外就是当上会长吧。我参加了系学会，然后现在是会长。嗯，我完美意外是我当上青战大专的一员。在三月份的时候，参加了原本五级的台前工作人员面试，在原本以为不会上的时候，意外的收到我的信，然后说恭喜你录取了原本五级的工作人员，这就是我的完美意外。我的完美意外是我上礼拜没有去上课，然后这礼拜去上课的时候，老师说他上礼拜生病，所以所以上个礼拜的课程取消，这就是我的完美意外。我的完美意外就是，当我穷困潦倒的时候，我捡到了一千块，超完美的意外。呃，有一次我中了一千块的发票，然后我请我阿姨去帮我兑奖。后来她打电话就跟我说呢，我那其实不是中了一千块的发票，我是中了四千块的发票，这就是我的完美意外。耶、yeah! ！我的完美意外是我暑假的时候去美国认识了大陆人。然后大陆人就很爱我、啊，但我拒绝他。但没想到拒绝他，后来收到价值一万块的东西，这是个完美的意外。Big surprise I had when I came to Taiwan was being made a teaching assistant on my first day. 完美意外就是跟这三个人一起做壁纸，然后还他一种。The perfect surprise in my life is her because she's my best friend in Taiwan. 我的完美意外就是之前我去小巨蛋滑冰的时候，快点到那个 moment 之前，就有人拉住我的手，把我拉起来。然后那天下午我们就一起滑冰，可之后我们就没有再联络了。这就是我的完美意外。在大一的时候，合唱只会认识徐若晴，然后他也鼓励我很多，做一些我以为我做不到的事，然后还能够在大三老屁股的时候完成它，然后而且还可以一起出国玩，这就是我的完美意外。我的完美意外是我一直都是一个很倒霉的人，认识我的人都知道，我从小到大任何奇奇怪怪、大大小小随时都会发生在我身上。但因为我从小到大都很倒霉，所以呢，让我从一个原本很怨天尤人的人变成很逆来顺受。现在我遇到困难或挫折的时候，我都可以很快适应，很快能够很快站起来。嗯，所以不要害怕，很衰哦。我的完美意外是，不管我到哪一家餐饮业，都会有老板招待我，我也不知道为什么哎，这就是我的完美意外，耶、yeah。我完美意外就是我从小的时候身体就不好，然后就被爸妈送去学跳舞，然后学久了之后就发现自己对这方面很有很有兴趣，然后也在跳舞中找到觉得很快乐的感觉，然后还有也变得很有自信，然后享受台下的掌声这样子，然后我觉得这是我人生中的完美意外。我的完美意外就是，嗯、呃，我从来没有想过要在身上留一个记号，但就是前阵子有点迷惘，所以我后来就去身上就是刺了个刺青。然后他就是让这阵子我人生比较有了目标和意义。我的完美意外就是大一的时候，就是我不顾大家的反对，然后一时冲动就养了一只狗。然后就是虽然说养狗的过程很麻烦，然后我又很忙，可是只要每天回到家看到打开门看到它就是很开心的扑上来找我的时候，我就觉得很很感动。然后虽然我的家人现在还是很反对我养它，但是我希望有一天我的家人都可以接受。教，对，然后这就是我的完美意外。